എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യൂറോപ്പിലൂടെയുള്ള യാത്രയുടെ അനുഭവ കഥകളിൽ ഒരു സംഭവം പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പാരീസിൽ വെച്ച് ഒരാളെ പരിചയപ്പെടുന്നു അയാൾ പൊറ്റക്കാടിന് ഒരു വാണിങ് കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങൾ പാരീസിലൂടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നഗരത്തിൽ നിങ്ങളെ ഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന പലരും ഉണ്ടാകും പ്രത്യേകിച്ച് സുന്ദരിമാരായ പെണ്ണുങ്ങൾ അവർ നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നൃത്തശാലകളിലേക്ക് പോകും നിങ്ങളെ അവരുടെ മദാലസ നൃത്തം കൊണ്ട് അവരുടെ സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് ഭ്രമിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ അവർ ഒരു രാത്രി ഒന്നിച്ച് കഴിയാൻ ക്ഷണിക്കും നിങ്ങളെ ഒരു ബെഡ്റൂമിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും നിങ്ങളിൽ അവരുമായിട്ട് ആ രാത്രി സ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം അടുത്ത ദിവസം നിങ്ങൾ ആ തെരുവിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ബോർഡ് കണ്ടേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെട്ടിടത്തിലേക്ക് ആളെ ക്ഷണിച്ച് കയറ്റുന്ന ഒരു അനൗൺസറെ ചിലപ്പോൾ കണ്ടുമുട്ടിയിരിക്കും അയാൾ നിങ്ങളോട് പറയും നിങ്ങൾക്ക് സെക്സ് ഷോ കാണണം നിങ്ങൾ സെക്സ് ഷോ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ അതിൻ്റെ ടിക്കറ്റിൻ്റെ പൈസ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വാങ്ങും ഒരു ടിക്കറ്റ് തരും എന്നിട്ട് ഈ കെട്ടിടത്തിനകത്തേക്ക് നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു വിടും അകത്തേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഗാലറിയിലേക്കാണ് എത്തുക ആ ഗാലറിയിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചില്ലിട്ട ഒരു മുറി താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു സുന്ദരി ഒരു യുവാവുമായിട്ട് ആ ചില്ലിട്ട മുറിക്കകത്തേക്ക് കയറി വരുന്ന കാഴ്ച ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്നലെ രാത്രി നിങ്ങളോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞ ആ സുന്ദരി തന്നെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കുറച്ച് നേരം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ആ സുന്ദരിയുടെ ചേഷ്ടകൾ ആ സുന്ദരി അപ്പോൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് പെരുമാറുന്നതൊക്കെ ഇന്നലെ രാത്രി നിങ്ങളോട് പെരുമാറിയത് തന്നെയല്ലേ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇന്നലെ രാത്രി ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നെന്നും നിങ്ങളുടെ ഈ ലൈംഗിക വൃത്തികൾ കാണാൻ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ആ ഗാലറിയിൽ ഇന്നലെയും ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും പാരീസിൻ്റെ ഇത്തരത്തിൽ ഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ആകുലപ്പെടുത്തുന്ന ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്ന പല കഥകളും ഒറ്റക്കാട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ആദ്യ യാത്രയിലും ഞാൻ പാരീസിനെ കണ്ട് ഞെട്ടിത്തെറിച്ച് നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് പ്രകാശത്തിൻ്റെ നഗരം സുന്ദരിമാരുടെയും സുന്ദരന്മാരുടെയും നഗരം നിങ്ങളും പാരീസിലേക്ക് ഒരു യാത്ര നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഈ പാരീസ് കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന അതിഗംഭീരമായ ഒരു യൂറോപ്യൻ നഗരമാണ് സഞ്ചാരത്തിൽ പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ എപ്പിസോഡുകളിലായി പാരീസിനെ ഞാൻ വിവരിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഒറ്റ എപ്പിസോഡിൽ പാരീസിലെ പ്രധാന കാഴ്ചകളെല്ലാം കാണിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് സിറ്റി ടൂർ ഈ സിറ്റി ടൂർ പരിപാടിയിൽ പാരീസിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട എട്ടോ പത്തോ സ്ഥലങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് സിറ്റി ടൂറിലൂടെ പാരീസിലേക്ക് സ്വാഗതം പാരീസ് നഗരത്തിന് മുഖവിരകളുടെ ആവശ്യമില്ല രാഷ്ട്രീയം കല സാഹിത്യം സാമ്പത്തികം സാങ്കേതിക വിദ്യ വിനോദസഞ്ചാരം എന്നുവേണ്ട സർവ മേഖലകളിലും ലോകത്തിന് വഴികാട്ടിയായ ചരിത്രമുള്ള നഗരമാണ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്ത് തന്നെയായാലും നിങ്ങൾ ഏത് സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളായാലും ഏത് പ്രായക്കാരനായാലും നിങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയും സ്വാധീനിക്കുകയും പുതിയ തിരിച്ചറിവുകൾ സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ പാരീസ് ഫാഷൻ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദി വേൾഡ് എന്നാണ് പാരീസ് അറിയപ്പെടുന്നത് കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഫാഷൻ ബ്രാൻഡുകളാണ് ഈ നഗരത്തിൽ നിന്ന് ലോകമെമ്പാടും പ്രചരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സിറ്റി ടൂർ സഞ്ചാരികളുടെ പറുദീസ എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ലോകത്തിന്റെ ഫാഷൻ തലസ്ഥാനത്തേക്കാണ് ഇന്നത്തെ സിറ്റി ടൂറിൽ നാം കടന്നു ചെല്ലുന്നത് പാരീസിലെ പ്രധാനപ്പെട്ടതും വേറിട്ടതുമായ പന്ത്രണ്ട് ഡെസ്റ്റിനേഷനുകളിലേക്കാണ് നമുക്ക് സീം നദിയിൽ നിന്നും യാത്ര ആരംഭിക്കാം അവിടെ നിന്നും നോത്രദാം കത്തീഡ്രലിലേക്ക് പിന്നെ കലയുടെ പറുദീസിയായ ലൂവർ മ്യൂസിയം തുടർന്ന് ടു വീലർ ഈസ് ഗാർഡൻ അടുത്തത് അലക്സാണ്ടർ മൂന്നാമൻ ബ്രിഡ്ജ് അവിടെ നിന്ന് ഈഫൽ ടവറിലേക്കും തുടർന്ന് ട്രയം ഫാർച്ച് നെപ്പോളിയൻ സ്റ്റൂംബ് അടുത്തത് ചാംസ് എലീസി തുടർന്ന് പലേ ഗാർണിയർ 
തുടർന്ന് നമുക്ക് ആർട്സ് ബ്രിഡ്ജ് കാണാം അവസാനമായി വേഴ്സായി പാലസും ഈ പാരീസ് നഗരത്തിന്റെ ജീവരേഖ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന സീൻ നദിയിലൂടെ നീങ്ങുന്ന ഒരു ക്രൂസ് ബോട്ടിലാണ് നമ്മളിപ്പോ പാരീസിന്റെ ഒരു വിശാല കാഴ്ച ലഭിക്കാൻ സീനിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരം നമുക്ക് ശരിക്കും ഉപകരിക്കും ഇതിനായി റിവർ ക്രൂസ് പാക്കേജുകൾ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം ബോട്ടിന്റെ തുറന്ന അപ്പർ ഡെക്കിലിരുന്ന് കാഴ്ചകൾ കാണാം നിരവധി കമ്പനികൾ റിവർ സീനിൽ ക്രൂസ് സർവീസുകൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സീനിലൂടെയുള്ള പകൽ യാത്രയിലും രാത്രി യാത്രയിലും കാണുന്ന കാഴ്ചകളുടെ സ്വഭാവം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് പകൽ പേരുകേട്ട ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളുടെ ഭംഗിയും പ്രൗഢിയും ആസ്വദിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാം എന്നാൽ പകൽ കണ്ട കാഴ്ചകളുടെ പ്രകാശത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ മറ്റൊരു രൂപമാണ് രാത്രിയിൽ നമുക്ക് കാണാനാവുക സഞ്ചാരികളെ കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നൈറ്റ് ട്രിപ്പുകളാണ് ഈ സൺസെറ്റ് ക്രൂസുകൾക്കും വലിയ തിരക്കുണ്ടാവാറുണ്ട് സീനിലെ മനോഹരമായ സൂര്യാസ്തമയ കാഴ്ചയാണ് സൺസെറ്റ് ക്രൂസിൽ നമുക്ക് കാണാനാവുക ഇതിന്റെ വലിയൊരു പ്രത്യേകതയും അത് തന്നെയാണ് ലഞ്ച് ക്രൂസ് ഡിന്നർ ക്രൂസ് എന്നിങ്ങനെയും യാത്രകൾ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് രുചികരമായ വിഭവങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന യാത്രയാണിത് ഈഫൽ ടവറും ലൂവർ മ്യൂസിയവും മൂസേഡി ഓർസയും നോത്തർദാം കത്തീഡ്രലും അടക്കമുള്ള ലോകപ്രസിദ്ധ നിർമ്മിതികൾ ഈ യാത്രയിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപോകാം ഇനി നമുക്ക് പാരീസ് നഗരത്തിന്റെ ഉദയത്തിന് കാരണമായ ഐൽ ഡിലാ സിറ്റെ ദ്വീപിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നോത്തർദാം കത്തീഡ്രലിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ നോത്തർദാം കത്തീഡ്രലിന്റെ പ്രശസ്തി ഒരു ആരാധനാ കേന്ദ്രം എന്ന നിലയ്ക്കല്ല നോത്തർദാമിലെ കൂനൻ എന്ന വിക്ടർ ഹ്യൂഗോയുടെ ലോക പ്രശസ്ത നോവലിന്റെ പശ്ചാത്തലമായിട്ടാണ് ഈ സ്ഥലം കൂടുതൽ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ നോവൽ സൃഷ്ടിച്ച സ്വാധീനത്തിന് രണ്ടു നൂറ്റാണ്ടിനിപ്പുറവും ഒരു കുറവും വന്നിട്ടില്ലെന്നതാണ് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന വസ്തുത ഇന്നും ആ കൂനൻ വസിച്ചിരുന്ന ദേവാലയം കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം ധാരാളം ടൂറിസ്റ്റുകൾ നോത്തർദാം കത്തീഡ്രലിൽ എത്തുന്നു എന്നാൽ നോവൽ പശ്ചാത്തലം എന്നതിൽ മാത്രം ഈ നിർമ്മിതിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല തനത് ഗോധിക് ആർക്കിടെക്ചറിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മനോഹര മന്ദിരമാണിത് കൊത്തുപടികളിലെ സൂക്ഷ്മതയും സങ്കീർണതയും നമ്മളെ ശരിക്കും അത്ഭുതപ്പെടുത്തും പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങളിൽ ഇത്രയും കൃത്യത എങ്ങനെ സാധ്യമാക്കിയെന്ന ചോദ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു വരും ഗോധിക് ആർക്കിടെക്ചറിന്റെ സൗന്ദര്യമാണ് ഉൾവശത്തെയും പ്രധാന കാഴ്ച കൊത്തുപണികളോടൊപ്പം സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത ചില്ലുജാലകങ്ങൾ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഹോൾ ഭാവനാ ചിത്രം പോലെ മികവുറ്റതാകുന്നു ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് പുറമെ ധാരാളം വിശ്വാസികളും ഇവിടെയുണ്ട് കത്തീഡ്രലിന് മുൻപിലെ സ്ക്വയർ സമയം ചെലവിടാനും വിശ്രമിക്കാനും കഴിയുന്ന ഇടമാണ് രസകരമായ പ്രകടനങ്ങളുമായി ധാരാളം തെരുവ് കലാകാരന്മാരും ഇവിടെ ഉണ്ടാകും കൂടെ സുവനീറുകളും ലഘുഭക്ഷണം വിൽക്കുന്ന കച്ചവടക്കാരെയും നമുക്കിവിടെ കാണാം ആകെ ഒരു ഉത്സവ പറമ്പിന്റെ പ്രതീതിയാണ് ഇവിടെ കത്തീഡ്രലിൽ നിന്നും സീൻ നദിയും കടന്ന് മുന്നോട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷനായ ലൂവർ മ്യൂസിയത്തിൽ എത്താം ചിത്രശില്പ കലകളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ലൂവറിനേക്കാൾ മികച്ചൊരു അനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എവിടുന്നും കിട്ടില്ല ലൂവർ എന്ന് തന്നെ പേരുള്ള കൊട്ടാരത്തിലാണ് ഈ മ്യൂസിയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനവും മുന്നിലെ ചത്തുരത്തിൽ ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് മനോഹരമായൊരു പിരമിഡ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പിരമിഡിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുക ഭൂഗർഭ നിലയിലേക്ക് എത്തുന്ന സന്ദർശകർക്ക് കൊട്ടാരക്കെട്ടിലെ വിവിധ എക്സിബിഷൻ ഹാളുകളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാം സൃഷ്ടികളെ പറ്റിയും അവയുടെ സാങ്കേതിക വശങ്ങളെ പറ്റിയും കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് ഗൈഡ് ടൂറുകളും തിരഞ്ഞെടുക്കാം ആറു ലക്ഷത്തിലധികം കലാസൃഷ്ടികൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശേഖരത്തിലുണ്ട് ഇവയൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതോ ലോകം കണ്ട അസാമാന്യ കലാപ്രതിഭകളോ ശേഖരത്തിലെ മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തോളം സൃഷ്ടികൾ മാത്രമേ ഒരു സമയത്ത് പ്രദർശിപ്പിക്കൂ ഓരോ സൃഷ്ടിയും സർഗശേഷിയുടെ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്നതിനൊപ്പം അതാതു കാലത്തെ സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളെ
അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കാലം ചെല്ലും തോറും ഇവയുടെ മൂല്യം ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് വിൽക്കാൻ തുനിഞ്ഞാൽ കോടികളായിരിക്കും ഇതിന് വില അതിനാൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളാണ് ഈ മ്യൂസിയത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കാലഘട്ടം അനുസരിച്ചാണ് മ്യൂസിയത്തിന്റെ ക്രമീകരണം ഇതിൽ ഏറ്റവും ഗംഭീരമെന്ന് ലോകം വാഴ്ത്തുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് മൊണാലിസ മ്യൂസിയത്തിൽ ഏറ്റവും സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും ഈ ചിത്രത്തിന് തന്നെയാണ് വലിപ്പത്തിൽ ചെറുതെങ്കിലും ലിസ ഡെൽ ഗിക്കോണ്ടോ എന്ന ഇറ്റാലിയൻ പ്രഭയുടെ ഗൂഢമായ ഭാവം അസാധാരണമായ സർഗാത്മകതയോടെ പകർത്തിയിട്ടുള്ള മൊണാലിസ കാലാധിവർത്തിയായ ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ് ലൂവർ മ്യൂസിയത്തിലെ കാഴ്ചകൾ കണ്ട ശേഷം നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ടൂ വീലറീസ് ഗാർഡനിലേക്കാണ് ഇറ്റാലിയൻ ശൈലിയിൽ മനോഹരമായി ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ചെയ്ത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഉദ്യാനം ടൂ വീലറീസ് ഗാർഡനിലെ മനോഹരമായ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗിൽ വിശ്രമിക്കാനും സമയം ചെലവിടാനും നമുക്ക് കഴിയും പുൽത്തകിടികളും മരക്കൂട്ടങ്ങളും ഫ്ലവർ ബെഡുകളും ഫൗണ്ടനുകളും ഈ ഉദ്യാനത്തിലുണ്ട് സന്ദർശകർക്കായി നിരത്തിയിട്ടുള്ള പച്ച നിറത്തിലുള്ള കസേരകൾ ഈ ഗാർഡന്റെ സവിശേഷതയാണ് ഉദ്യാനത്തിൽ എമ്പാടും കാണാം ഈ പച്ച കസേരകൾ ഇനി നമുക്ക് അലസമായി നടക്കാനാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ അതുമാവാം വാക്ക് വേകളിലൂടെ നടന്ന് ഗാർഡൻ മുഴുവൻ ചുറ്റി കാണാൻ കഴിയും ഗാർഡനിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മധ്യ പാരീസിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ചരിത്ര നിർമ്മിതികളുടെ എല്ലാം മുഗൾ ഭാഗം കാണാൻ കഴിയുമെന്നത് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ചക്രവാളത്തിൽ പ്രൗഢിയോടെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന മന്ദിരങ്ങളുടെ പനോരമിക് കാഴ്ച ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും കുടുംബത്തോടൊപ്പവും സുഹൃത് സംഘങ്ങളായും നഗരവാസികൾ ഈ പാർക്കിൽ എത്തുന്നുണ്ട് പാർക്കിൽ വിശ്രമിക്കുന്നതിനൊപ്പം രുചികരമായ ഭക്ഷണവും കഴിക്കാം അതിനായി റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും കഫേകളും ഈ ഉദ്യാനത്തിലുണ്ട് ഗാർഡനിൽ നിന്നും ഇനി നമുക്ക് പോകേണ്ടത് സീൻ നദിക്ക് കുറുകെയുള്ള ഒരു പാലത്തിലേക്കാണ് സാർ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന അലക്സാണ്ടർ മൂന്നാമന്റെ പേരിലുള്ള പാലമാണിത് സീൻ നദിക്ക് കുറുകെ നിരവധി പാലങ്ങളുണ്ട് ഈ പാലങ്ങളിൽ മിക്കതും ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള സ്മാരകങ്ങൾ കൂടിയാണ് പ്രമുഖരെ ആദരിക്കുന്നതിന് പുറമെ നിർണായക സംഭവങ്ങളുടെ ഓർമ്മയ്ക്കും പാലങ്ങൾക്ക് പേര് നൽകാറുണ്ട് അലക്സാണ്ടർ മൂന്നാമന്റെ പേര് പാലത്തിന് ലഭിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ഫ്രാൻസും റഷ്യയും തമ്മിലുള്ള മികച്ച ബന്ധത്തിന് അടിത്തറയിട്ടു എന്നതാണ് അലക്സാണ്ടർ മൂന്നാമന്റെ പ്രത്യേകത പാരീസിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ പാലം അലക്സാണ്ടർ മൂന്നാമൻ ബ്രിഡ്ജാണെന്ന് നമുക്ക് എടുത്തു പറയാം പാലത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി കാണുന്നത് ലേ ഇൻവാലിഡേഴ്സ് കോംപ്ലക്സ് ഗ്രാൻഡ് പാലസ് എന്നീ ഗംഭീര നിർമ്മതികളാണ് ഈ ഭാഗങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാലമെന്ന നിലയിൽ സമാനമായ പ്രൗഢിയോടെ അലക്സാണ്ടർ മൂന്നാമൻ പാലവും ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു സ്തംഭങ്ങളും ശില്പങ്ങളും മറ്റ് അലങ്കാര പണികളും പാലത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം ഈ പാലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സീൻ നദിയുടെയും ചുറ്റുമുള്ള നഗരഭാഗങ്ങളുടെയും ഭംഗിയേറിയ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് രസകരമായ ഒരു അനുഭവമാണ് ഇനി അതിൽ തന്നെ സൂര്യാസ്തമയ സമയത്തുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഏറ്റവും മനോഹരം സായാഹ്നത്തിൽ ഇവിടെ എത്തിയാൽ സൺസെറ്റും കണ്ടു മടങ്ങാം സൗദി അറേബ്യ യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് കുവൈറ്റ് സഞ്ചാരം വോള്യം നമ്പർ ട്വന്റി ഫുൾ എച്ച് ഡിയിലുള്ള അപൂർവ ദൃശ്യയാത്രാ വിവരണ ശേഖരം ഉടൻ സ്വന്തമാക്കാൻ സഞ്ചാരം എന്ന് എസ് എം എസ് ചെയ്യൂ ഫോൺ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു സിറ്റി ടൂറിൽ ഇനി പാരീസിന്റെ മുഖം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഈഫൽ ടവർ ആണ് ഈഫൽ ഗോപുരത്തെ പറ്റി കേൾക്കാത്തവരായിട്ട് നമുക്കിടയിൽ ആരും ഉണ്ടാവില്ല ആരെയും ആകർഷിക്കുന്ന രൂപഭംഗിയാണ് ഈ ടവറിന്റെ പ്രത്യേകത ഒരു പേപ്പർ വെയിറ്റിന്റെ രൂപത്തിൽ മേശയിൽ ഇരുന്നാൽ പോലും നോക്കിപ്പോകുന്ന മനോഹരമായ രൂപം ഫ്രഞ്ച് ജനത തങ്ങളുടെ അഭിമാനമായി ഈ നിർമ്മിതിയെ കണക്കാക്കുന്നു 
വാസ്തു വിദ്യാ ലോകത്ത് ഒരു അത്ഭുത സൃഷ്ടി തന്നെയാണ് ഈഫൽ ടവർ ടവറിന്റെ ആകൃതി വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയുന്നത് ദൂരെ നിന്നും നമ്മൾ കാണുമ്പോഴാണ് ഇതിനായി പലയിടങ്ങളിൽ വ്യൂ പോയിന്റുകളും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈഫൽ ടവറിനടിയിലെ എസ്പ്ലനേഡിൽ നിന്നും നോക്കുമ്പോൾ ഗുസ്താവ് ഈഫലിന്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വൈദഗ്ധ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാവും ആയിരക്കണക്കിന് ഇരുമ്പ് ബ്ലോക്കുകൾ കൂട്ടിയിണക്കിയുള്ള നിർമ്മാണത്തിലെ കൃത്യത നമ്മളെ ശരിക്കും അമ്പരിപ്പിക്കും മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ലെവലുകളിൽ ഇവിടെ ഒബ്സർവേഷൻ ഡെക്കുകളുണ്ട് ഒന്നും രണ്ടും ലെവലുകളിലേക്ക് ലിഫ്റ്റിലും പടി കയറിയും നമുക്ക് എത്താനാകും ഒന്നാം ലെവലിൽ നഗരത്തിന്റെ കാഴ്ചകൾ കാണുന്നതിനൊപ്പം റെസ്റ്റോറന്റ് സുവനീർ ഷോപ്പ് ഗ്ലാസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്നിവയും കാണാം രണ്ടാം ലെവലിൽ ഗിഫ്റ്റ് ഷോപ്പും പബ്ബുമാണുള്ളത് സമ്മിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും മുകളിലെ ലെവലിൽ ലിഫ്റ്റിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് എത്താനാവൂ ഇതിനുള്ള ടിക്കറ്റുകൾ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ തന്നെ വിറ്റു തീരുകയും ചെയ്യും അടുത്തതായി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു വിജയ സ്മാരകമാണ് യൂറോപ്പിനെ കാഴ്കീലാക്കിയ ഭരണാധികാരി അതിബുദ്ധിമാനായ സേനാനായകൻ അപ്രതീക്ഷിതമായ നീക്കങ്ങളിലൂടെ എതിരാളികളെ നിഷ്പ്രയാസം കീഴടക്കിയ യുദ്ധതന്ത്രജ്ഞ ഫ്രഞ്ച് മണ്ണിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ വിശേഷണങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അത് ആരെ പറ്റിയെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒരൊറ്റ ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ സാക്ഷാൽ നെപ്പോളിയൻ നെപ്പോളിയന്റെ ദിഗ്വിജയങ്ങളുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി നിർമ്മിച്ച സ്മാരകമാണ് ട്രയം ആർച്ച് പാരീസ് നഗരത്തിന്റെ കൾച്ചറൽ ലാൻഡ്മാർക്കായി ട്രയം ആർച്ചിനെ നമുക്ക് കണക്കാക്കാം ഫ്രഞ്ച് ദേശീയതയുടെ പ്രതീകവും ഇത് തന്നെയാണ് ചുറ്റും വാഹനം കടന്നു പോകുന്ന പാതയായതിനാൽ അണ്ടർപാസിലൂടെ വേണം നമുക്ക് ആർച്ചിന് ചുവട്ടിലെത്താൻ റോമൻ മാതൃകയിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ആർച്ചിന് അൻപത് മീറ്റർ ഉയരമുണ്ട് വിജയങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ശില്പങ്ങളും കൊത്തുപണികളും നമുക്ക് വശങ്ങളിൽ കാണാം ഫ്രാൻസ് നടത്തിയ യുദ്ധങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള സൂചനകളും ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട സൈനികർക്കായി നിർമ്മിച്ച സ്മാരകം ആർച്ചിനടിയിൽ ഭൂഗർഭ നിലയിലാണുള്ളത് ഇടുങ്ങിയ സ്പൈറൽ പടവുകൾ കയറി വേണം മുകളിലെ ഒബ്സർവേഷൻ ഡെക്കിൽ നമുക്ക് എത്താൻ അപ്പർ ഡെക്കിൽ ചരിത്രം വിവരിക്കുന്ന ഒരു എക്സിബിഷനും നമുക്ക് കാണാനാവും ട്രയം ഫാർച്ച് ലോകത്തിലെ ഒട്ടേറെ വിജയ സ്മാരകങ്ങൾക്ക് മാതൃകയായിട്ടുണ്ട് ഡൽഹിയിലെ ഇന്ത്യാ ഗേറ്റ് തന്നെയാണ് അതിനൊരു ഉദാഹരണം ഇന്ത്യാ ഗേറ്റിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന രാജ്പഥിനെ പോലെ ട്രയം ഫാർച്ചിലൂടെയും ഒരു പാത കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ചാംസ് എലീസി ഇനി നമുക്ക് നെപ്പോളിയന്റെ കുടീരം കാണാം ഫ്രഞ്ച് ചരിത്രത്തിൽ നെപ്പോളിയന്റെ സ്ഥാനത്തിന് യോജിക്കുന്ന തരത്തിൽ തന്നെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥാനമാണിത് ലെസ് ഇൻവാലിഡേഴ്സ് എന്ന സമുച്ചയത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഈ ടൂമ്പ് പണി കഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നെപ്പോളിയൻ സെന്റ് ഹെലന എന്ന ദ്വീപിൽ വെച്ച് മരിച്ച് ദശകങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഇത് പൂർത്തിയാക്കിയത് അങ്ങനെ തന്റെ ശരീരം പാരീസിൽ അടക്കം ചെയ്യണമെന്ന നെപ്പോളിയന്റെ അതിയായ ആഗ്രഹം അങ്ങനെ പൂർത്തീകരിച്ചു വലിയ കുംഭഗോപുരത്തോടു കൂടിയ വിശാലമായ മന്ദിരത്തിലാണ് ഈ ശവകുടീരം പരമ്പരാഗത ഫ്രഞ്ച് ആർക്കിടെക്ചറിലുള്ള നിർമ്മാണം നെപ്പോളിയന്റെ തീവ്ര ദേശസ്നേഹത്തിന്റെ അടയാളമായി കാണാം ബൃഹത്തായ ഹാളിന്റെ മധ്യത്തിലാണ് ഭൗതിക അവശിഷ്ടം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള കല്ലറയുള്ളത് ചുവന്ന പോർഫറി ഗ്രാനേർ ശിലയിൽ കൊത്തിയെടുത്ത മനോഹരമായൊരു കല്ലറ നെപ്പോളിയന്റെ രണ്ട് സഹോദരങ്ങളുടെ ഭൗതിക ശേഷിപ്പുകളും ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് മനോഹരമായ അലങ്കാര പണികളോടെയാണ് ഇവിടെ എല്ലാം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഗംഭീരമായ മകുടം പുറത്തു നിന്ന പോലെ ഉൾവശത്തും പ്രൗഢമാണ് ചുവർ ചിത്രങ്ങളും കൊത്തുപണികളും ധാരാളമായി തന്നെ നമുക്കിവിടെ കാണാം നെപ്പോളിയന്റെ ജീവിതത്തിലെ നേട്ടങ്ങളാണ് അതിലൊക്കെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയം അടുത്തത് ചാംസ് എലീസി രാജപാത എന്ന വിശേഷണമുള്ള പാരീസ് നഗരത്തിലെ തെരുവാണ് ചാംസ് എലീസി ട്രയം ഫാർച്ചിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്ന പാത പ്ലാസ്ഡീല കോൺകോർഡ് എന്ന ചത്തുരത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നു 
മദ്യത്തിലായി വാഹനങ്ങൾക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നതിനുള്ള റോഡ് ഇരുവശത്തും വിശാലമായ വാക്കിംഗ് ഏരിയ വീതി കൂടുതൽ നടപ്പാതയ്ക്കാണ് ധാരാളം മരങ്ങളും ഈ ഭാഗത്ത് നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സിറ്റി പാർക്കിന് സമാനമാണ് ചാംസ് എലീസിയിലെ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഇരുവശത്തും ധാരാളം ഷോപ്പുകൾ കാണാം ലോകത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക ലക്ഷറി ബ്രാൻഡുകളുടെയും ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് പക്ഷെ ഉയർന്ന വിലയാണ് കടകളിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിലും താമസിക്കാനുള്ള ഹോട്ടലുകളിലും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമല്ല ലോക പ്രശസ്തരായ പല സെലിബ്രിറ്റികളും മറ്റും ഷോപ്പിംഗിനായി എത്തുന്ന ഇടം കൂടിയാണിത് അവധി ദിവസങ്ങളിലും സായാഹ്നങ്ങളിലും ധാരാളം സുഹൃത് സംഘങ്ങൾ ചാംസ് എലീസിയിൽ ഒത്തുകൂടാറുമുണ്ട് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കുശലം പറയുകയോ ചെറു നടത്തത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയോ ചെയ്യാറുമുണ്ട് ഈ കാഴ്ചകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് ചാംസ് എലിസിയിലൂടെ നടക്കുന്നതും നമുക്കും രസകരമാണ് മാത്രമല്ല തെരുവ് കലാകാരന്മാരുടെയും കേന്ദ്രമാണിത് ഒറ്റയ്ക്കും സംഘങ്ങളായും എല്ലാം ഇവിടെ പ്രകടനങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്നു അവധി ദിനങ്ങളിൽ നേരം പുലരുവോളം ചാംസ് എലീസി ജനനിബിഡമായിരിക്കും വെറുതെ സമയം ചെലവിടുക എന്നതാണ് രാത്രിയിൽ ഇവിടെ എത്തുന്നവരുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ഇനി നമുക്ക് പാരീസിലെ ഓപ്ര ഹൗസായ പലേ ഗാർണിയയിലേക്ക് പോകാം ഭംഗിയും പൂർണ്ണതയും ഒത്തിണങ്ങിയ ഒരു കലാസൃഷ്ടിയാണ് പലേ ഗാർണിയ എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം എത്ര കണ്ടാലും മതിവരാത്ത വാസ്തുവിദ്യാ വിസ്മയം ആർക്കിടെക്ടുകൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഓപ്ര ഹൗസ് എന്ന് ഈ മന്ദിരത്തെ വാഴ്ത്താറുണ്ട് രൂപകൽപ്പനയിലും അലങ്കാരങ്ങളിലും നൽകിയിട്ടുള്ള സൂക്ഷ്മതയും സങ്കീർണതയും ഈ നിർമ്മിതിയെ ഒരു ആർട്ട് മ്യൂസിയത്തിന് സമാനമാക്കുന്നുണ്ട് നഗരത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യത്തിന് ചേരുന്ന തരത്തിൽ ഒരു ഓപ്ര ഹൗസ് വേണമെന്ന നിർദ്ദേശം ഉൾക്കൊണ്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തതാണിത് ഇതിന്റെ ശില്പിയായ ചാൾസ് ഗാർണിയെ കണ്ടെത്തിയത് മത്സരത്തിലൂടെയുമാണ് വിവിധ വാസ്തുവിദ്യ ശൈലികൾ കൂട്ടിയിണക്കിക്കൊണ്ടുള്ള രൂപകൽപ്പനയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോ ഭാഗത്തിനും അനുയോജ്യമായ ശൈലി പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുമുണ്ട് റോമൻ ആർക്കിടെക്ചറിന്റെ സ്വാധീനം പ്രകടമായി നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും കൊത്തുപണികളുടെ ധാരാളിത്തമാണ് ഉള്ളിലും ചുമർ ചിത്രങ്ങളും അലങ്കാരങ്ങളും നിറഞ്ഞ തിയേറ്റർ ഹാൾ കണ്ണെടുക്കാനാവാത്ത വിധം മനോഹരം മുൻകൂട്ടി ടിക്കറ്റ് എടുത്തു വേണം പലേകാരണിയെ സന്ദർശിക്കാൻ വിശദമായ കാഴ്ച നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗൈഡുകളുടെ സേവനവും ആവശ്യപ്പെടാം ഇനി പോകേണ്ടത് പ്രണയിതാക്കളുടെ പാലം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പാലത്തിലേക്കാണ് പോണ്ടസ് ആർട്സ് അഥവാ ആർട്സ് ബ്രിഡ്ജ് സീൻ നദിക്ക് കുറുകെയുള്ള ചെറിയൊരു പാലമാണിത് വാഹനഗതാഗതം ഇവിടെ അനുവദിക്കുന്നില്ല ലവ് ലോക്കുകളുടെ പേരിലാണ് ശരിക്കും ഈ പാലം പ്രസിദ്ധമായത് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മുതൽ പ്രണയത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി താഴ് പൂട്ടി താക്കോൽ സീൻ നദിയിൽ എറിയുന്ന രീതി തുടർന്നു പോകരുന്നു ഫ്രഞ്ച് സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലാത്തൊരു പതിവാണിത് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പാലത്തിന്റെ ഉറപ്പിന് തന്നെ ഭീഷണിയായതോടെ ഗവൺമെന്റ് ഇടപെട്ട് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എങ്കിലും ഇന്നും പ്രണയിതാക്കൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കാറുണ്ട് പ്രണയിതാക്കൾ മാത്രമല്ല സമയം ചിലവിടാൻ മറ്റുള്ളവരും ഈ പാലത്തിലെത്തുന്നു മരപ്പലകൾ വിരിച്ച് മനോഹരമാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു പാലമാണിത് കാഴ്ചയിൽ ഒരു പാരമ്പര്യ തനിമയൊക്കെയുണ്ട് ഇരിപ്പിടങ്ങൾ നിരത്തി ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു സായാഹ്നങ്ങളിൽ ധാരാളം ആളുകൾ ഈ പാലത്തിലുണ്ടാകും സീനിലെ സൂര്യാസ്തമയ കാഴ്ച ആസ്വദിക്കാൻ നമുക്കിവിടേക്ക് വരാം തീരത്ത കാഴ്ചകളും നദിയിലൂടെ ബോട്ടുകൾ കടന്നു പോകുന്നതും കണ്ട് സമയം ചിലവിടുകയും ചെയ്യാം
ഫ്രാൻസിലെത്തിയാൽ നമുക്ക് വേഴ്സായി കൊട്ടാരം കാണാതെ പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇതൊരു കൊട്ടാരം മാത്രമായി കാണാനാവില്ല ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ മ്യൂസിയം കൂടിയാണെന്ന് പറയാം വാസ്തുവിദ്യാ ലോകത്ത് അത്ഭുതമാണ് നമ്മുടെ ഈ നിർമ്മിതി പതിനേഴും പതിനെട്ടും നൂറ്റാണ്ടുകളായാണ് ഇത് പണിതുയർത്തിയത് അതിനായി അക്കാലത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ശില്പികളെ തന്നെ ലൂയി പതിനാലാമൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുമുണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും ആധുനികമായ സാങ്കേതിക വിദ്യകളുമാണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു അന്ന് ഫ്രാൻസ് എന്ന് ഓർക്കണം കൊട്ടാര നിർമ്മാണത്തിനായി വാരിക്കോരി ചെലവഴിച്ച തുകയുടെ വലുപ്പം കൊട്ടാരത്തിന്റെ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് അറിയാനാകും അതിഗംഭീരമായ ഒരു ഗാർഡൻ അതിനു മധ്യത്തിലായി പ്രൗഢിയോടിങ്ങനെ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന കൊട്ടാരം മന്ദിരത്തിന്റെ ആഡംബരവും ആർക്കിടെക്ചർ വൈഭവവും പുറം കാഴ്ചയിൽ തന്നെ പ്രകടമാണ് ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അലങ്കാരങ്ങളോ കൊത്തുപണികളോ ഇല്ലാത്ത ഒരിഞ്ച് ഭാഗം പോലും നമുക്ക് കാണാനാവില്ല ഓരോ മുറിക്കുമുണ്ട് ഓരോ തീം അതിന് യോജിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഉപകരണങ്ങളും ഫർണിച്ചറുകളും അതിഥി മുറികളും ഹാളുകളും കണ്ണെടുക്കാനാവാത്ത വിധം മനോഹരമാണ് ശില്പങ്ങൾ തൂക്കുവിളക്കുകൾ ചുവർ ചിത്രങ്ങൾ എന്ന് വേണ്ട എന്തിലും കാണാം ആ ഒരു പ്രൗഢി ഒരു കാലത്ത് യൂറോപ്പിലെ ചില രാജാക്കന്മാർ വേഴ്സായി കൊട്ടാരത്തിന്റെ മാതൃകയിൽ കൊട്ടാരങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനോ നവീകരിക്കാനോ ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അവരാരും ഈ കൊട്ടാരത്തെ വെല്ലുന്ന ഒന്നും നിർമ്മിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം കാരണം അത് അസാധ്യമായത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കണ്ണും മനസ്സും ഒരുപോലെ നിറയ്ക്കുന്ന കാഴ്ചകളാലും അനുഭവങ്ങളാലും സമ്പന്നമാണ് പാരീസ് നഗരം ചരിത്രവും സംസ്കാരവും കലയും സാങ്കേതിക വിദ്യയും എല്ലാം ഇവിടെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയ്ക്ക് മുതൽക്കൂട്ടാകുന്നു നിങ്ങൾ ചരിത്രത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നയാളാണെങ്കിൽ സംഭവബഹുലവും സംഘർഷഭരിതവുമായ ചരിത്രത്തിന്റെ ഏടുകളാണ് പാരീസിൽ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കലയെ സ്നേഹിക്കുന്നയാളാണെങ്കിൽ ഇതിലും മികച്ചൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വേറെ ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാനാണ് ഇനി നിങ്ങൾ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വളർച്ചയെ അടുത്തറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈഫൽ ഗോപുരം പോലെയുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് അത്ഭുതങ്ങൾ മറക്കാനാവാത്ത ഓർമ്മകൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും ജീവിതത്തെ ആഘോഷമാക്കുകയും തിരിച്ചടികളോട് പോരാടുകയും ചെയ്യുന്ന പാരീസിലെ ജനസമൂഹം തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രചോദനവുമായിരിക്കും ശരിക്കും സഞ്ചാരികളുടെ പറുദീസ തന്നെയാണ് പാരീസ് ഒരിക്കൽ വന്നാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്ന മായികാലോകം